Saat ini warga Surabaya dapat menikmati layanan angkutan umum bus listrik Trans Semanggi Surabaya yang melayani rute terminal Purabaya sampai Kenjeran Surabaya. Harga tiket yang ditawarkan pun cukup murah yakni Rp6.200 per orang. Sementara untuk lansia disilahkan naik bus listrik secara gratis. Kementerian Perhubungan bersama pemerintah kota Surabaya sendiri menyiapkan 18 bus listrik beroperasi tiap hari di rute tersebut. Dengan masing-masing interval waktu tunggu kedatangan antar bus yakni 15 menit. Satu bus listrik sendiri dapat melayani empat kali perjalanan pergi pulang di rute yang sama dengan total jarak tempuh 150 km per jam. Bus listrik dengan sistem by the service atau BTS ini untuk pertama kali diluncurkan Kementerian Perhubungan yang nantinya akan berlanjut di 10 kota besar se-Indonesia. pertama untuk di 10 kota BTS Indonesia dan secara bertahap akan kita tambahkan sejalan dengan peningkatan selesainya produksi daripada koroseri. Totalnya kurang lebih 18. Nah, setelah bertahap kita tambahkan. Kita akan evaluasi terus-menerus. Kami saat ini memproduksi 53. 53 tentunya memang ada dua kota yang kami prioritaskan, itu Bandung dan Surabaya. Tapi yang paling besar dari Surabaya. Awalnya kita di koridor ini adalah 24, kami karena tahun ini belum selesai semuanya, sudah satu koridor dulu, baru terhadap 2023. Surabaya menjadi yang pertama menggunakan bis listrik. Karena salah satu cara Surabaya untuk menghilangkan kemacetan adalah kembali ke angkutan umum. Jadi kita merasakan ternyata bus ini sangat nyaman dan aman. Yang kedua, polusi Surabaya akan jauh berturun ketika kita sudah menggunakan bus listrik. Untuk menjaga komitmen kami, maka kami juga membeli dan menggunakan feeder feeder nanti. Jadi setiap wilayah yang akan ke menggunakan bus Surabaya akan kita siapkan feeder. Dan feeder itu insya Allah akan terpenuhi semuanya di tahun 2024. Adanya bus listrik ini menjadi salah satu angkutan umum ramah lingkungan yang ditawarkan pemerintah kota Surabaya untuk memfasilitasi moda transportasi nyaman, aman, dan murah bagi warganya. Alfie Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.